Сегодня 10 эксклюзивных и необычных самоделок для настоящих мужиков. В магазине такого не купишь. И в каждой следующей есть своя особенность и неповторимость. Ребята, большие пальцы вверх приветствуются. Всем привет. Необычный и уникальный нож выживания. Мы с вами всегда задерживаемся у витрины с ножами и инструментами. У нас это просто в крови. Да кто в детстве не мечтал оказаться на необитаемом острове? А Джон Рэмбо со своим ножом по видику? Я сейчас не буду обсуждать целесообразность его создания. Была идея, которой не было ни у кого, и я ее воплотил в жизнь. Получился реально полезный инструмент для нештатных ситуаций в путешествиях. С ним точно не пропадешь где угодно, здесь есть все, что нужно. Сделал я его из советской стали 9 ХФМ, вообще без станков. Интересная методика изготовления как ножа, так и ножен. А по защитному и красивому перламутровому покрытию ножа есть отдельное видео на канале. Ножны получились крепче и легче стали. Они точно облегают нож, а рисунок на них – это вообще не краска. Здесь даже люверсы самодельные из обычной трубки, развальцованы определенным образом. Все испытано опытным путем и заснято. Все ссылки на полное видео будут в описании и в верхнем комментарии. Я даже жене сделал почти такой нож, но уже с отличиями, с учетом недочетов и различных требований. На нем уже другое покрытие, другая компоновка и система хранения. Совсем другие ножны по конструкции, поэкспериментировал в покрытии их, остановился на лучшем из них. И все это обошлось буквально в копейке. Ну и как же без огня, одно из самого важного. Сделал вот эту печь, ну или горелку, из обычных обрезков труб. Нержавейка 1 мм, легкая и прочная, и хватит очень надолго. Не зря эти трубы дымоходные, а там копоть, окислы, высокая температура, перегревы и конденсат. Сама конструкция моя, и конечно же уже повторили несколько каналов. Жаль, что повторяют неправильно, и она у них не работает так, как надо. Один вообще за кадром в наглую задувал в печь снизу компрессором. Печь очень интересной конструкции. В комментариях много грамотных предложений по ее доработкам и модернизации. Я бы еще добавил прижимную внутреннюю пластину для гашения возможного возгорания пирулизных газов внутри. Горелку еще с собой не брал, никуда не удалось выехать в этом году. Но планов на нее и ее модернизацию очень много. Принципы ее работы я взял у финской свечи из бревна, но это в металле. Короче, идея, ребята, просто топчик. Но эта печь не единственный вариант интересного. Есть еще весьма нужная рабочая идея. Хочу сделать ее даже побольше в размере. Вот. С виду обычная щепочница, но с кучей проводов. Большинство проводов тестовые, для измерения температуры в различных местах. Эта печь – термоэлектрический генератор, и он рабочий. Он реально рабочий. Он основан на термоэлектрических элементах с эффектом зябика. Электричество вырабатывается за счет разницы температур на сторонах элемента. Основная проблема подобных самодельных генераторов – это перегрев с одной стороны и плохое охлаждение с другой. Я нашел и использовал необычные элементы пельтье. При температуре 150 градусов они уже выходят из строя, а элементы, выдерживающие до 300 градусов Цельсия в пике. Рабочие ну, – около 240. На видео показания тестера – это градусы Цельсия горячей стороны. А два показания синего и зеленого термометров – температура радиатора и воды, что на выходе тестировал около 3 часов непрерывно. В идеальных условиях 1 ампер 5 вольт, а в рабочем постоянном режиме после стабилизатора 5 вольт 0,5 ампер. Телефон зарядился за пару часов. В сумме с пауэрбанком будет вообще круть. Конструкция рабочая, буду ее делать чуть больше и мощнее. Напоминаю, ссылочки на все полные видео, конечно же, оставлю. Следующая самоделка для дров. Куда же без них? Нет, не эта пила. Вот эта самодельная мини-пила. Неожиданно? Маленькая да удаленькая. Она получилась весом 1,8 кг. Ее бесколлекторный движок 1350 Вт. В пересчете это 1,8 лошадиные силы. Его используют в творце самолетах и мощных коптерах. Скорость вращения до 15 тысяч оборотов в минуту при моем напряжении. Просто зверь-машинка. Этот проект еще не до конца закончен. Я заказал на Алике более мощный регулятор оборотов и кучу всякой мелочевки. И надо разобраться со смазкой цепи или просто поставить сухую шину. Конечно же вы все увидите, будем тестировать ее прям по взрослому в лесу. Все мужики всегда любят ножи. Я сделал вот такой нож. И вроде бы чего тут особенного, нож как нож. У всех все одинаково. Но тут с ним не так все просто. Мне как всегда неинтересно делать все как у всех. Во-первых, как и из чего он сделан. 
Во-вторых, 35-летняя сталь R6M5 еще советская. В-третьих, покрытие черный перламутровый хром. Просто шикарно. Часть ручки из остатков дров, дубовых дров, с методом быстрого морения. Теперь это мореный дуб. Но самая главная фишка этого ножа, чего нет ни у кого, это что он умеет делать при выключении света. И это без батареек и навсегда. А? Ну как вам? Все это быстро, просто и в домашних условиях. Такой нож светлячок. Сделал самую необычную, которую только видел, Bluetooth колонку Да-да-да, зачем на природу с музыкой? Надо слушать природу. И я полностью с вами согласен. И если честно, я ее с собой не беру. Но дело в концепте идеи. Панель сделана из бамбука. Где взять? Все очень просто. В полном видео все рассказано. А то раскрывать все секреты неинтересно. Сам же корпус сделан из обычного винного ящика, задекорировано под старинный сундук при помощи подручных материалов. Получился такой своеобразный симбиоз древности и современности. Смотрится просто шикарно. С хорошими показателями, флешкой, Bluetooth, радиоприемником. Качественный звук с пассивной бас-мембраной, а заряда хватает чуть ли не на двое суток. И все это закрывается крышкой, что очень немаловажно. Все компоненты салика, дешево и большой выбор. Ссылочки на них под видео с полной сборкой. Продолжаем. А если нет почти никаких инструментов, а эксклюзивный нож из крутой стали очень хочется сделать? Нет проблем. Есть способ сделать все без горна, без горелки, без ковки и закалки, без станков и даже без гриндера, соблюдая точность, равномерность, симметричность в спусках и заточки. Я все попробовал и испытал. Все отлично работает и хорошо получается. Имея только болгарку и дрель, можно сделать превосходный эксклюзивный нож. Все его компоненты всегда есть под рукой или в соседнем магазине. Купил рога. Класс. И стоит реально копейки. Нож получился классный, оригинальный и необычный. Такой в магазине не купить. Но как же обойтись без освещения? Купить фонарик может каждый, но это же совсем не интересно. Вот сделать его креативным, не похожим на другие, не таким, как у всех, это интересно. Я опять совместил недалекое прошлое и современное настоящее. Шикарная большая керосиновая лампа прошлого века и мощное освещение на светодиодах с имитацией реального пламени. И еще с множеством режимов и степеней яркости, управляемых с дистанционного пульта. Одной заправки аккумулятора хватает чуть ли не на сутки. Такой фонарь и путь укажет, и осветит пристанище, и согреет теплым ламповым огнем, где бы вы ни были. И, наконец, как приготовить вкусную добычу, будь то мясо, рыба или птица. Необычная мобильная коптильня. Чем необычно? Ей не нужен костер или мангал. Конструкция с небольшой собственной топкой и со своим дымоходом. Малый вес, простота изготовления, использовать можно где угодно. И мы частенько ей пользуемся. Вкуснотищая. Сделана она из обычных баллонов из подходогена. Стоят они по 100 рублей. Все очень доступно. Ребята, не забудьте про большие пальцы вверх и комменты. Спасибо вам за них. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья. Пока-пока.